nuclear power for the first time in Canada. The reactor operated in Rolfton, Ontario from 1962 until it was shut down in 1987, having served as a training and simulation centre for nuclear engineers and operators in Canada and around the world for a quarter of a century. After the safe and controlled shutdown, the first stages of decommissioning were completed, including the removal of all nuclear fuel from the site. The site has been in a safe shutdown state now for more than 30 years. Ontario Hydro turned over control of the MPD site to its current owner and Federal Crown Corporation, Atomic Energy of Canada Limited, ACL, in 1988. And Canadian Nuclear Laboratories, CNL, is now responsible for the final decommissioning through the MPD closure project. It is expected that the decommissioning will take approximately two years to be completed, pending the Canadian Nuclear Safety Commission approving our environmental assessment and the project meeting all necessary licensing requirements. Through the environmental assessment, we've incorporated expert feedback to ensure the chimney swifts that use the ventilation stack remain protected. If you have questions about MPD, please feel free to type them in the chat or you can email ermstakeholder at cnl.ca. Now we have another challenge for our viewers. Annie will get into why we count the chimney swifts using the stack, but we want you to try and count with us. Send your best guess on how many swifts enter the stack tonight to ermstakeholder at cnl.ca. Whoever guesses the number closest to our experts count will win a prize. Uh, the real benefit tonight of being virtual is that you guys are safe inside your homes away from the bugs and uh, uh, we're swatting away just a few here. So now I'm going to turn it over to Annie uh, to uh, give you some of these details in French and a few other things about the SWIFTS. Thank you, Katie. Uh, good evening, everyone. Uh, my name is Annie Mare. I'm an environmental specialist with the Environmental Protection uh, Branch at CNL. For our French-speaking uh, listener, I will provide a brief update on the information Katie just shared with you. Le réacteur NPD um, est le premier réacteur canadien um, du prototype Kandu. Aujourd'hui, les réacteurs Kandu produisent environ plus de 60 de l'électricité de l'Ontario à partir d'une énergie nucléaire sans carbone. Le réacteur NPD est rentré dans l'histoire en 1962 lorsqu'il a produit de l'électricité à partir d'une source nucléaire pour la première fois au Canada. Le réacteur a été exploité de 1962 à 1987 et a servi de centre de formation et de simulation pour les ingénieurs et les opérateurs nucléaires du Canada et du monde entier pendant un quart de siècle. Après sa mise à l'arrêt définitive, les premières étapes du déclassement ont été réalisées, notamment le retrait du combustible et aussi de la calandre. Le site est dans un état d'arrêt sûr depuis maintenant 30 ans. Hydro-Ontario avait transféré euh, en 1988 le contrôle du site de réacteur NPD à son propriétaire, Énergie atomique du Canada Limité, une société d'État fédéral. Les laboratoires nucléaires canadiens sont maintenant responsables euh, du déclassement final dans le cadre du projet de fermeture du réacteur de NPD. So, now with the chimney swifts. So, some of you may have participated in our chimney swift count nights in the past here at NPD. So, you may already be familiar with the chimney swifts, a species at risk, and the work that we do here at NPD to protect the swifts. But for those of you who are new to the, this event, welcome. So tonight we will be providing you, uh, throughout uh, the night, we will be providing you some information on the ecology of the chimney swifts, the monitoring, and also what we do to protect the chimney swifts. So if you have questions, please reach out, to, uh, reach to us. And uh, as Katie mentioned, we also would, uh, we are also interested in hearing um, your guess on how many birds are entering the chimney tonight for a chance to win a prize. So the chimney swifts have already started to gather around the chimney, but it's a nice evening. So they may be a, a little bit later tonight uh, than a little bit really close to sunset. So please be patient. Maintenant, en français, donc bienvenue à tous. 
Euh, mon nom est Annie Morin, une spécialiste en environnement avec les laboratoires nucléaires canadiens. Donc, bienvenue à notre première, euh, à notre soirée virtuelle du dénombrement euh, des Martinets Ramoneurs. Certains d'entre vous ont peut-être participé à une soirée dénombrement, soit ici au site de NPD ou virtuellement euh, l'année dernière. Donc, vous êtes déjà familier avec l'écologie de l'espèce euh, du martinet ramoneur ainsi que les méthodes d'inventaire et les, les mesures de protection que l'on a en place ici au site de NPD. Mais pour ceux dont c'est la première fois, euh, au cours de la soirée, Kelly et moi, on va vous donner des informations euh, sur les martinets ramoneurs. On est aussi intéressé euh, à savoir quelle est votre, euh, votre estimation ou euh, co combien d'oiseaux vous croyez est entré dans la cheminée ce soir. Puis, euh, si vous nous envoyez votre, euh, votre résultat, vous avez la chance de gagner un prix. Donc, euh, c'est une belle soirée. Les Martinet Ramoneurs, euh, ce soir, sont, euh, peuvent euh, venir un, un peu plus tard. J'en ai vu quelques-uns voler. Mais euh, nous, on va rentrer à l'intérieur, puis on va vous donner euh, de l'information euh, au cours de la prochaine heure. Merci, bon visionnement.
Hello again. Uh, we're going to give you a few facts about the chimney swift. Chimney swifts, as their name suggests, are known to nest and roost in chimneys and other hollow man-made structures. This bird clings to vertical surfaces because it cannot perch like most of the bird species. These small birds with a unique cigar shape are migratory insectivores, returning each spring to breed in Canada and the United States and flying down to South America in the fall. The population has decreased by 90% since 1970, qualifying the bird as a threatened species at risk. The cause of the decline is thought to be brought about by a combination of changing weather patterns and severe weather events, food scarcity and habitat loss as buildings are modernized and chimneys capped, steel lined or torn down. Other factors like natural predators can also impact the population. Thank you, Katie. Um, so the birds, the chimney so far, are starting to gather around the, the chimney as well. Uh, so pay attention, pay close attention. Maybe the merlin will show up tonight as well, which would be a bigger bird, and the merlin um, is a predator to the chimney swift. Donc maintenant, en français, euh, sur l'écologie des martinières monards. Donc, tel que son nom le suggère, le martinet ramoneur est une espèce qui niche ou se repose dans les structures verticales, souvent des structures construites par l'humain. Cette espèce doit s'agripper à des surfaces verticales rugueuses parce qu'elle ne peut pas se percher comme la majorité des oiseaux. Le martinet ramoneur a l'aspect d'un cigare avec des ailes, donc on l'appelle souvent le cigare volant. Et euh, le, le, le martinet ramoneur va voler toute la journée en se nourrissant d'insectes. C'est aussi un, un oiseau migrateur qui niche au Canada et aux États-Unis, mais qui retourne en Amérique du Sud à l'automne. La population de Martinet a subi une, réduction, une rapide réduction depuis les 50 dernières années, euh, d'environ 90 de la population, euh, qui a, qui a, euh, qui a diminu une diminution de 90 de la population. Donc, la cause de, les causes de ce déclin euh, de la population de cette espèce en péril semble être due à une combinaison de facteurs comme les changements climatiques, une diminution marquée de coléoptères et la disparition des cheminées de maçonnerie. So we're watching here from MPD as well, and we're starting to see more birds circling around the top of the stack. So we're going to keep going with a few, a few more facts, and hopefully we'll be able to uh, give you the answers to some of those quiz questions. Uh, so you'll know ideally that you got them right, but maybe uh, which ones you got wrong. So why do these birds love the MPD site? At MPD, we have an unused ventilation stack, and it serves as roosting habitat for chimney swifts. Around a decade ago, biologists from Chalk River Laboratories discovered that the MPD ventilation stack became home to a large number of chimney swifts who roost annually in the chimney-like structure. It is now an important stopover during the spring migration and the number of chimney swifts can reach more than 2,000 birds, making it a super roost. So as part of our um, environmental work to watch, to look out for these chimney swifts. Uh, we participate in national count nights. So what are these? Since 2010, when chimney swifts were discovered roosting in the MPD stack, we've participated in the National Roost Monitoring Program. 
an initiative coordinated by Bird Canada and Swift Watch to track numbers of chimney swifts at roosts across the country. Having this data leads to a better understanding of the species and helps protect the chimney swift. This year, there are four designated count nights as part of the roost monitoring program, and tonight is the final one. More information on this can be found through Birds Canada organization. Merci, Katie. Donc, pourquoi les oiseaux aiment la cheminée du site de NPD? De NPD? Donc, cette, la, la cheminée de NPD, elle, elle n'est plus utilisée maintenant pour les opérations du site. Donc, elle sert de dortoir pour les martinets ramoneurs. Le site du réacteur de NPD a été en opération de 1962 jusqu'en 1987. Donc, au moment où l'espèce a été ajoutée à l'annexe 1 de la loi sur les espèces en péril, soit il y a une dizaine d'années environ, nous avons fait un inventaire ici pour découvrir que la cheminée est occupée par de nombreux martinets ramoneurs et depuis ce temps, nous sommes fiers de les accueillir à chaque année. De nombreux inventaires y sont faits à chaque année et les données démontrent que cette cheminée est très importante durant la migration printanière, donc à ce moment-ci de l'année, le temps auquel nous avons répertorié plus de 2000 individus, ce qui qualifie la cheminée de super dortoir. Donc, depuis que nous avons confirmé que les Martinets utilisaient la cheminée, nous participons à un effort d'inventaire national coordonné par Oiseau Canada, ici en Ontario. Cette initiative consiste à compter tous les dortoirs connus dans les provinces canadiennes, contenus dans l'ordre de distribution de l'espèce, pour permettre de comprendre le patron de distribution des individus au Canada pendant la migration et donne aussi une idée du minimum absolu d'individus. Ces données permettent de mieux comprendre la distribution de l'espèce et aident à développer des stratégies de rétablissement. Cette année, quatre soirées de dénombrement des martinets ont été établies. Donc, la quatrième soirée du dénombrement des martinets est demain, le 2 juin. Donc, si vous voulez participer à cette initiative et vous connaissez un dortoir près de chez vous, je vous invite à aller dénombrer le nombre de martinets et dans, euh, de faire parvenir vos données à Oiseau Canada. Uh, just um, for the Chimney Swift Rules Count, the National Chimney Swift Rules Count, the last um, evening as part of this initiative is tomorrow night on June 2nd. So if you know of a roost, um, I invite you uh, to go make a count and you can provide your results to Birds Canada. Okay, last little bit of information for everybody before we focus our attention on the swifts that are, uh, lots of swifts that are gathering at the top of the stack now. So protecting the swifts at MPD. Another way that CNL is helping to protect ch the chimney swift is through the MPD closure project's decision to retain the ventilation stack. While CNL is planning to decommission the MPD facility, the project sought expert advice from a number of experts from Canadian universities, federal and provincial agencies, and nonprofit or organizations on how to best protect the chimney swift. Their advice was to keep the stack to ensure that this important roosting habitat can continue to be used by the chimney swift. Other measures CNL will employ to safeguard the swifts include continued monitoring of the population size, which is the number of swifts using the stack, 
monitoring the condition of the ventilation stack, and timing decommissioning activities so that noise will not negatively affect roosting birds. So at this point, we've covered all the topics um, that were covered in our quiz. Uh, and I hope that I've shared an overview of the chimney swifts, the national count nights, and other ways we're protecting this species at risk. So I'm gonna let you, uh, well, I'm gonna pass it off to Annie first to uh, cover this information in French, and then I'm gonna let you enjoy the show. Maintenant, un peu d'informations sur la protection des martinets ramoneurs au site de NPD. Alors, les inventaires que nous avons fait des martinets au cours des années nous ont aidés à prendre une décision éclairée sur l'avenir de la cheminée. Dans le cadre du projet de fermeture du site de NPD, nous avons pris la décision de conserver la cheminée. Malgré le fait que le projet propose de démanteler et fermer le site de NPD, des consultations avec plusieurs experts nous ont recommandé de conserver la cheminée puisqu'elle est utilisée par un grand nombre de martinets ramoneurs. Donc, voilà l'aperçu que je voulais vous donner au niveau de l'écologie de l'espèce, de l'importance de l'initiative canadienne du dénombrement du martinet ramoneur et l'approche des laboratoires nucléaires canadiens pour assurer la protection des martinets ramoneurs. Maintenant que les oiseaux, euh, vous allez remarquer que les martinets ramoneurs euh, se, se rassemblent autour de la cheminée, euh, partent, reviennent avec plus d'individus. Je vais vous laisser regarder, euh, regarder le spectacle. Puis, euh, les oiseaux devraient rentrer dans la cheminée euh, sous peu. Là, on a un autre petit 10 minutes. Merci. Okay, so now we can see the chimney swift uh, really going into the chimney. They go in groups. It looks like they are sucked in the chimney. So no one wants to go first and no one wants to go last. So they tend to go all at once. So we already had a group that went in and now the other chimney swift are circling and then getting ready to go in as well. Donc, ce que l'on voit présentement, ce sont les martinets ramoneurs qui euh, font des cercles autour de la cheminée. Maintenant, on les voit rentrer en groupe. Euh, aucun martinet va être le premier ou aucun va être le dernier. Donc, euh, vraiment, quand ils commencent à rentrer, ils rentrent euh, très rapidement là, en, en grand nombre. Donc, on a vu euh, maintenant plusieurs groupes là, qui se font comme aspirer dans la cheminée.
Someone in the chat asked how far down the chimney the chimney swifts uh, were roosting. So in 2014, we installed a camera looking down in the stack to monitor the behavior of the chimney swift inside the stack and how they congregate with each other. And we realized that the chimney swift are not going really deep in the stack. They use about the first five meters of the stack. When it's colder, they would go lower in the stack. And when it's a nicer, warmer night, they would uh, roost higher up in the chimney. So, quelqu'un nous a demandé sur le chat euh, quelle profondeur de la cheminée les martinets ramoneurs utilisaient. Donc, en 2014, on a fait un projet de recherche avec l'Université de Trent. On a installé une caméra qui regardait dans la cheminée pour, euh, pour évaluer le, le comportement des martinets ramoneurs dans la cheminée. Puis, euh, on s'est aperçu que les individus, les oiseaux, utilisaient seulement le premier 5 mètres de la cheminée. Donc, quand c'était plus froid à l'extérieur, ils allaient plus profond dans la cheminée, puis quand c'était une soirée chaude, il restait plus près de l'extrémité, euh, la sortie de la cheminée. pretty quiet up at the top of the stack. Uh, we want to thank you for joining in uh, for the second year row in a row to this virtual Chimney Swift uh, count night. Uh, as Annie mentioned, there's one more national roost count night, which is tomorrow. Um, but thank you for joining in. And if you have any questions, uh, you can uh, send us an email at ermstakeholder at cnl.ca and we'd be happy to give you more information about the Chimney Swifts here at NPD. Bon, mais maintenant, c'est assez tranquille autour de la cheminée. Donc, euh, un gros merci de vous être joints à nous ce soir pour observer les martinets ramoneurs. On espère que vous avez aimé euh, regarder les oiseaux rentrer dans la cheminée. 
Donc, euh, comme on vous a dit au début euh, du, euh, de l'événement, envoyez-nous euh, votre compte euh, des euh, Martinets Ramoneurs. Quelqu'un, euh, nous allons compter la vidéo euh, puis pour avoir le nombre exact de Martinets Ramoneurs qui est entré dans la cheminée. Donc, envoyez-nous votre, euh, votre chiffre euh, via le chat. Puis, euh, si vous avez des questions au sujet des Martinets Ramoneurs, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel au, à l'adresse courriel suivante ERM. Stakeholder, S-T-A-K-E-H-O-L-D-E-R, à commercial, cnl.ca. Merci beaucoup. Bonne soirée.